皇后先坐。谢皇上。皇后贤惠，朕的心里有数。但这素练……皇上明鉴，当日是奴婢亲自去取的药，也是奴婢亲自送给梅答应的。可奴婢万万不敢往这药里掺和别的东西啊！哦，对了，当日奴婢正好手腕有伤。太医们便指点的奴婢，用着钵中的药取了一些抹上，说是有止血的功效。奴婢抹上之后也并无异样啊。当时擦着没事儿。那素烈，你再细细想想，那日去的路上，还有谁碰过这个药膏没有？再没有了。奴婢一路赶着送去，到了永和宫，就只有贤妃娘娘在那儿。奴婢送了药便回来了。是啊，那日素烈送了药来。贤妃娘娘陪臣妾坐了会儿也走了，之后就再也没人来探视过臣妾。臣妾想起来了，那日贤妃娘娘的确打开过这瓶药膏。没答应，本宫那天打开那盒药，是好心想帮你确认是不是消肿去瘀的药，而且也是你让本宫留下来帮你查看的。敢问贤妃一句，那日除了您，还有别的人有机会触碰这瓶药膏吗？嫉妒之心人人有，嫔妾也知道，自从承蒙皇上恩宠，便被人觊觎陷害。不曾想，那个人竟然是贤妃娘娘。没答应，本宫当日做过什么，没做过什么，你清清楚楚的看在眼里。你要是这样污蔑本宫，本宫不知道该说什么。皇上，臣妾受此侮辱，贤妃脱不了干系，还请皇上明察。皇上，既然闹出这样的事情，又伤了没答应的容颜，臣妾不得不彻查了。且嫉妒，是后宫嫔妃大罪，又这样暗中伤人，是后宫管教不严，乃是臣妾的罪过。皇后是有过失，但罪不在你。贤妃，无论是不是你做的，但总要问一问。这样，你先回宫，本宫会让慎刑司的金琴嬷嬷去问你。是。慎刑司掌管着后宫的刑狱，上至嫔妃，下至宫人，只要是做错事需要盘问。都要去那里。自然，你若是无事也罢，若是有事，也免不了要去慎刑司一趟。臣妾愿意去慎刑司以证清白，但请皇上明鉴，臣妾不曾做过。事情查查，总会清楚。但记得，不许逼问贤妃，不许伤她半毫。那如何问得出？要是贤妃做的，自然会露出蛛丝马迹。金琴嬷嬷善于询问，他们不会被蒙蔽的。皇上，皇上，皇上，这件事情不可能是姐姐做的。海兰，皇上，这件事情真的不是姐姐做的。你怎么来了？皇上，海上在来了好一会儿了，因为听见皇上在里头问话，所以一直在门口候着，没有进来。海常才刚受了足伤，身子又不好，你们怎么也不拦着点？奴才实在是拦不住啊！海常才，你如何确定不是贤妃做的？因为贤妃姐姐身上的香囊里并没有白花丹，又怎么能够害人呢？没有白花丹。启荣。回皇上，白花丹的颜色为青白色，这是深红，应该是大血藤研磨而成的粉末。这是怎么回事？回皇上，当日臣妾看内务府送贤妃姐姐的香囊，针脚缝的粗糙，就打算拿回去重新缝制。怎知一看，内务府复言姐姐送来的白花丹，成色不佳，是次等品。
，贤妃姐姐居住在延禧宫，地冷偏僻，这些白花汤怕是不顶用了。恰巧臣妾屋里有大血藤粉，功效跟白花丹是一样的，可以去湿气、通经络，所以臣妾便把大血藤粉替代了白花丹。贤妃姐姐没有白花丹，又怎么能害人呢？既然大血藤跟白花丹的功效一样。谁知是有毒还是无毒呢？皇上，大血藤无毒，不会毁坏容颜的。皇上，若您还是不相信，可以仔细一一清查。臣妾，臣妾倒是感谢内务府藐视姐姐，倒让姐姐可以逃过一难。这帮混账，拜高踩低，怎么当差的？王清。奴才在，提朕去查。这，贤妃，你先坐下。这件事情，让你受委屈了，朕一定会细细再查。谢皇上。海常在，这平时看你不言不语的，没想到如今倒是勇气可嘉。回皇上。臣妾不是勇气可嘉，贤妃姐姐当日如何拼死维护我的清白，臣妾也只是拼死维护姐姐的清白而已。嗯，看来让你住进延禧宫，倒是让你们两个好生照应了。皇上，这件事情，臣妾一定会彻查到底，以便肃清宫闱，以正纲纪。这件事情，因贵妃而起，又差点蒙蔽了皇后。依朕看，这件事情交由贤妃去查。后宫的琐事繁忙，又到了年下，皇后还是安心其他事务吧。是。贤妃，这件事情不论查出什么结果，都由你处置。是。齐如，你看看没答应的伤，应该留不下疤痕吧？皇上，请安心。臣定会仔细医治的。亏了下的白花丹不多，用不了半个月，没答应就会治好，断断不会留下什么疤痕的。海常在，你要仔细着自己的身子。贤妃，朕会命太医医治你的风寒。是。都下去吧。臣妾告退。不怕了。我若一直这样怕下去，别人还没把我怎么样，我就把自己给逼死了。姐姐，你开解我的话，我都记下来。记得到延禧宫来拿药。谢谢主。暂且忍耐，来的时候流心血。我等。